কোন ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা তখনই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলবো যদি ওই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্য দিয়ে আমরা ইফ এলস কন্ডিশন বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে পারি সি প্রোগ্রামিং এ অবশ্যই ইফ এলস বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যায় কি রকম ধরুন আমি একটা কন্ডিশনে अप्लाई করতে যাচ্ছি যদি আমার পকেটে 100 টাকা থাকে তাহলে আমি সিএনজি দিয়ে যাব এটা কিভাবে লিখতে পারি বা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ইফ টাকা গ্রেটার দ্যান 100 তাহলে কাজটা কি করবে স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করবে হচ্ছে সিএনজি আমাদের যে গ্রেডিং সিস্টেম আছে সেই গ্রেডিং সিস্টেমটাও এরকম ইফ এলস বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা করতে পারি কি রকম যদি আমরা সাইটের উপরে মার্ক পাই তাহলে আমরা পাস অথবা এর নিচে পেলে ফেল প্রথম ধরুন আমি একটা কন্ডিশন अप्लाई করতে যাচ্ছি ইফ মার্কস গ্রেটার দ্যান 60 দেন প্রিন্ট করবে পাস যখন মাত্র আমি শুধু একটা কন্ডিশন अप्लाई করব তখন আমি ব্যবহার করব ইফ যখন আমার কাছে দুইটা কন্ডিশন থাকবে তখন আমি ব্যবহার করব ইফ এলস ইফ মার্কস গ্রেটার দ্যান 60 দেন প্রিন্ট পাস এলস প্রিন্ট ফেল আর যদি দুই এর বেশি কন্ডিশন থাকে তখন আমরা ব্যবহার করব এলস ইফ লেডার একদম প্রথম কন্ডিশনটা হবে ইফ একদম শেষের কন্ডিশনটা হবে এলস এর মাঝখানে যতগুলো কন্ডিশন আছে সবগুলো কন্ডিশন হবে এলস ইফ ইফ এর পরে আমাকে একটা কন্ডিশন দিতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি আমার অনেকগুলো স্টেটমেন্ট আমি লিখতে পারি এলস ইফ এর পর কন্ডিশন দিতে হবে এবং কোড ব্লকস মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে অনেকগুলো কন্ডিশন লিখতে পারি এরকম আমি অনেকগুলো এলস ইফ ব্যবহার করতে পারি আর সবার শেষে থাকবে এলস এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এলস এর মধ্যে কোনো কন্ডিশন দেয়া যাবে না উপরে সবগুলো কন্ডিশন যদি নিতে হয় কাজ না করে তাহলেই শুধুমাত্র এলস কাজ করবে গ্রেডিং সিস্টেমের एग्जांपल থেকে যদি আমরা দেখতে চাই আমরা কি লিখতে পারি যদি মার্কস 80 এর বড় এবং 100 এর ছোট হয় তাহলে আমরা পিন করব A+ এরপর যদি 75 থেকে 80 এর মধ্যে হয় তাহলে পিন করব A এরকম ভাবে যদি 45 এর নিচে থাকে তাহলে আমি পিন করব ফেল 1 থেকে যদি 45 এর মধ্যে হয় তাহলে আমি পিন করব ফেল যদি কেউ মার্কসে ডেটা এন্ট্রি করার সময় ভুল করে নেগেটিভ পার্ট অথবা 100 এর উপরে দেয় তাহলে সেটাকে অবশ্যই ইনভ্যালিড দেখাইতে হবে সেটা আমি কিভাবে করতে পারি জিরো নিচে এবং 100 এর উপরে এই মার্কগুলো কি ইনভ্যালিড মার্ক আমি উপরে যে কন্ডিশনগুলো ব্যবহার করেছি এর বাইরে যদি কোনো মার্ক থাকে সেটা ইনভ্যালিড হবে তার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি এলস ইফ এলস এর মতো আমরা আরেক ধরনের কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে সুইচ সুইচ কিভাবে কাজ করে আমাদের বাসায় অনেক সুইচ আছে অনেকগুলো অপশন আছে প্রতিটা সুইচের সাথে লাইট অথবা ফ্যান এরকম কানেকশন আছে সবগুলোর সাথে একটা সুইচ দিলে একটা লাইট জ্বলে একটা সুইচ অন করলে একটা ফ্যান চলে ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যখন সুইচ ব্যবহার করব তখন সুইচের ভিতরে অনেকগুলো কেস থাকবে কেস 1 কেস 2 কেস 3 এরকম অনেকগুলো কেস থাকবে আর উপরে একটা অপশন দেখা থাকবে সুইচ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি সুইচের মধ্যে যেই কেসটা সিলেক্ট করব ধরুন কেস 0 ছিল কেস 1 ছিল কেস 2 ছিল আমি যদি কেস 1 সিলেক্ট করি তাহলে কেস 1 এর যে কোড ব্লকসটা আছে যেই অপশন যে কোডগুলো লেখা আছে কেস 1 এ সেই অংশটাকে কাজ করবে এখানে আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারি প্রতিটা কেসের শেষে আমরা ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করেছি কেন কারণ হচ্ছে আসলে যখন সুইচ সিলেক্ট করতেছে একটা কেসকে যেমন কেস 2 অথবা কেস 1 তখন কোড জাম করে কেস 1 এ চলে আসছে 1 এর পরে যে কোডগুলো আছে সেই সবগুলো এক্সিকিউট করা শুরু করবে আমরা যদি চাই যে অল্প একটু কোড এক্সিকিউট করার পরে বা কেস 1 এর কোডটা এক্সিকিউট করার পরে বাকি অংশটার কাজ করবে না তাহলে অবশ্যই ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে হবে এরপরে সবার শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডিফল্ট কেস আছে ডিফল্ট কেসটা হচ্ছে যদি উপরের কোনো কেস কাজ না করে তখন এই ডিফল্ট কেসের মধ্যে যেই ইনফরমেশনগুলো যা বা যেই স্টেটমেন্টগুলো দেয়া আছে সেই অংশটা কাজ করবে 
আশা করি আপনারা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন যেখানে যেটা প্রয়োজন সেখানে সেটা ব্যবহার করতে পারবেন আবারও কথা হবে ধন্যবাদ সবাইকে